L'idée, c'était vraiment, euh, on, on espérait fort d'abord que la crise sanitaire se serait apaisée pour pouvoir préparer un été effervescent. C'est un terme que j'ai beaucoup employé dans cette préparation. On a beaucoup rencontré les acteurs culturels, tous, de toute nature. Et on leur a dit, si vous avez envie, nous on est OK, on a envie de faire quelque chose. Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose Est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner on n'a eu que des réponses positives, tout le monde était ravi de cette proposition-là. Et donc il y a eu un grand et long travail eh ben, voilà, d'amalgame, de répartition. On a aussi beaucoup travaillé sur la géographie de cet événement. On voulait que ça soit dans tous les quartiers de la ville, on ne voulait pas de l'hypercentralisation. De toute façon, 350 événements, place Stanislas, ça ne tient pas. Donc il fallait aussi penser les quartiers et adapter à la ville ces, ces, ces propositions-là. Donc ce n'est pas la ville toute seule, c'est la ville avec des dizaines de partenaires de, de toute nature. Et ça, pour nous, c'était très important de, de leur permettre aussi de revivre en quelque sorte et de retrouver les publics qui, a, qui, les ont, euh, enfin, qui ont tant manqué ces, ces dernières semaines. Ces propositions, elles sont vraiment extrêmement éclectiques. Il y a 13 festivals, il y a des dizaines de balades urbaines. Si vous êtes amoureux du patrimoine, de la musique, de la peinture, du graphe, euh, si vous, vous voulez danser, le, le Centre Chorégraphique National fera des propositions euh, aussi dans, dans l'espace public. Il y aura par exemple un disco foot qui sera proposé par le CCN. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tout le monde, partout et tous les jours. Clairement, vous pourrez facilement retrouver le programme jour par jour sur le site internet de la ville. Vous êtes le 20 juillet, vous avez vos trois enfants, vous ne savez pas ce que vous pouvez faire. Vous allez forcément trouver quelque chose qui vous convient. C'était ça le pari c'était de toucher tout le monde avec une très grande diversité de propositions. Notre ambition politique, c'était de renforcer les propositions culturelles euh, l'été. Donc cette année, c'est un été particulier parce que ça marque en plus la reprise culturelle, mais on veut des événements qui s'inscrivent dans la durée. Je prends deux exemples, les rencontres urbaines de Nancy qui sont euh, pilotées en direct par le Musée des Beaux-Arts, donc la ville de Nancy. On veut en faire un rendez-vous récurrent, un rendez-vous de, voilà, de début d'été, euh, à la fois pour le grand public et les professionnels, à terme, on veut vraiment faire un rendez-vous remarqué à l'échelle européenne. On a beaucoup d'ambition sur ce rendez-vous-là. Et puis le festival électronique, musique électronique, fin août, début septembre sur le site Alstom. On fera le bilan à la fin, bien évidemment. On verra si ça a rencontré son public. Mais moi, j'ai aucun doute. Et ces événements-là, ils perdureront, ils perdureront et ils s'inscriront dans une programmation renouvelée chaque année. On veut densifier cette programmation culturelle. Je crois que c'est aussi un facteur d'attractivité et de bien vivre dans la ville. Parce que tout le monde ne part pas en vacances. Et même si vous partez en vacances, c'est rare que vous partiez deux mois. Donc, vous avez quand même encore un temps assez long sur la ville. Et on veut que tout le monde puisse s'y retrouver, simplement aller boire un verre ou voilà, s'offrir un concert dans un cadre peut-être inhabituel dans un parc de la ville que vous connaissiez même pas mais là vous savez qu'il va y avoir une proposition originale tout est, tout est absolument gratuit alors sauf la traditionnelle entrée à la villa majorelle au musée enfin voilà ça, ça reste sur des, des, des formats habituels mais la, la, tout le reste de la proposition est entièrement gratuit de manière extrêmement extrêmement précise avec l'ensemble des porteurs de projets ils ont tous conscience de ça et ils savent que de toute façon une partie de la réussite de leur proposition tient au respect de ces gestes barrières notamment parce que sinon euh, on va leur demander de changer leur fusil d'épaule voire d'arrêter donc euh, tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien je crois que personne n'a envie de revivre une quatrième vague donc euh, on, on a sensibilisé et puis la ville elle jouera aussi son rôle parfois de médiation d'accompagnement de ces événements si on pouvait constater qu'il y ait quelques dérives mais là aussi l'esprit de responsabilité l'emportera le, le gouvernement a dicté des règles assez strictes sur la fête de la musique qui se déroule avant la date du 1er juillet qui est un peu la dernière étape du déconfinement, donc on est encore dans des règles assez strictes. Il y aura des propositions pour la fête de la musique sur les guinguettes qui auront été ouvertes dans quelques parcs, euh, je pense au parc Bonnet par exemple, où on retrouvera l'opéra euh, voilà, de manière complètement incongrue, mais c'est assez génial. Euh, donc on respectera les, les règles strictes, il y aura peu de choses dans la rue puisque le, le gouvernement a édicté ces règles-là, on s'y conforme. Et pour ce qui est de l'euro de football, bah, d'abord on espère que l'équipe de France elle va aller le plus loin possible et si c'est le cas, on ne s'interdit rien mais à cette heure, les choses sont encore en réflexion. À cet été, euh, n'allez pas trop loin, il euh, y a tout pour plaire ici à Nancy, et puis on espère aussi faire découvrir, euh, avec cette proposition-là, la ville à, à peut-être des gens venus d'un peu plus loin.